Sziasztok! A következő kis uh, utifilmben, videóblogban Ciprusról fogtok hallani néhány érdekes információt és remélhetőleg látványos képeket. Jó szórakozást és iratkozzatok fel! Nagyon fontos, hogy amiket most el fogunk majd mondani, azok 2021. júniusi információk. Ugye nyilván most a Covid pandémia miatt ezek a dolgok elég, elég gyorsan, hétről hétre, hónapról hónapra változhatnak. Úgyhogy amiket most elmondunk, meg a tapasztalataink, meg, meg amik most vannak, azok, azok akkor azok 21 júniusára vonatkoznak. Lehet, hogy ezek egy hónap múlva már, már tök mások lesznek. Nem lesznek aktuálisak. Ciprusra jöttünk. Cipruson belül is Páfosz városában vagyunk. Ez az egyik legnyugatibb város, sőt, talán az egyik legnyug... hát igen, a legnyugatibb város a Ciprus szigetén. Ugye maga Ciprus földközi tengernek az egészen a keleti részén fekszik, a harmadik legnagyobb sziget a földközi tengerben, Szicilai és Szardénia után, lakosságszámban is, meg méretben is, és geológiailag az ázsiai lemezen fekszik, úgyhogy igazából, hogy úgy nézzük, akkor ez már Ázsiához tartozik, de politikailag inkább ugye Európához szokták sorolni Ciprust, egészen közel van, közel pár száz kilométerre Szíria vagy Egyiptom, de ugye éjszakra meg ugye Törökország található. A napsütéses napok száma az több mint 300, és átlagosan igazából ilyen 40 napot szokott esni az eső. Úgyhogy ennek megfelelően Ciprus hagyományosan vízgazdálkodási nehézségekkel küzdik, úgyhogy 
mint elég fontos az esővíz, ugye mint ivóvíz, illetve itt a helyiek is eléggé takarékoskodnak, illetve az épületek tetején ö, látható kis ö, ö, vízszartályokba ö, gyűjtik végül is a vizet, ott melegítik fel, és így, ö, így oldják meg ö, ezeket a vízügyi nehézségeket. És ugye, ha már Covid és külföld, akkor az utazás különböző aspektusai. Ugye a repülővel érkeztünk Budapestről, és itt a Páfoszban, Páfosz melti reptéren szálltunk le. És hát ugye mi is kell most jelenleg az utazás, a külföldi utazáshoz? Nem egyértelmű, soha nem egyértelmű, <gül> ez a lényeg, de elvileg, Jelenleg Ciprussal van megállapodás a Magyarországnak, ami szerint a védettségi igazolványa és a magyar nyelvű oltási igazolással be lehet jönni. Na most előtte az volt a szabály, hogy csak angol nyelvű oltási igazolást fogadnak el, és ezért vadáztuk, hogy legyen angol nyelvű oltási igazolásunk, ez részben sikerült, de tulajdonképpen a magyar is elfogadták így már. Úgyhogy nem volt ezzel probléma egyáltalán a belépésnél. Igen, szerencsére a, a, magyar, a magyar nyelvű okványokat teljes mértékben elfogadták, de ez nem minden országban van így. Van, ahol angol nyelvű igazolás kell mindenféleképpen, úgyhogy ha ilyesmi terveztek, ennek alaposan nézzetek utána, hogy hova mi kell, nehogy egy ilyen kis papír miatt hiúsoljon meg az utazás. Illetve ez is ország specifikus, de most nyilván a Ciprusnál maradva egy erre létrehozott Ciprus Flight Pass nevű oldalon, egy ciprusi oldalon az utazást megelőző 48 órában kellett regisztrálni, ahova az összes információt, hogy mikor, melyik géppel jövünk, hol lesz a szállás, személyes adatok mellett meg kellett adni az oltásunk típusát, hogy a második adagot is mikor kaptuk meg, tehát nyilván ezeket a fontos infókat, illetve fel is kellett tölteni a rendszerbe az igazolásokról a fotót vagy a szken, szkennelést. Na igen, és ez nagyon fontos a különbség Magyarországhoz képest, hogy az, oltás, az első oltás után megadják a védettségét az alvány, de itt csak a második oltással együtt fogadják el. Tehát, hogyha a második oltás is megtörtént, Azután van, hogy el kell tálni bizonyos időnek, van, hogy nem, ennek is külön utána kell nézni, de csak a két oltás beadása után lehet bejönni. És hogyha az nincsen, akkor a PCR tesztet elvárják. Így van, így van, így van. Um, ez is országfüggő, hogy hol, hol mennyi idő. Itt például Cipruson elég volt, hogy ha megvan a második oltás, akkor már nem kell várni. Van, ahol 10, való 14 nappal később a második után lehet csak bemenni. Um, illetve sok ország nem fogadja el az összes oltótípust, ol- oltási ö- típust. Ciprus már most elfogadja mind a kínait, mind az oroszt, de vannak olyan országok, ahol vagy az egyiket, vagy, a, vagy mind a kettőt, az oroszt és a kínait, ezeket nem fogadják el, csak az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott, engedélyezett ö- vakcinákat. Úgyhogy erre is nagyon figyeljetek majd.
tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Egy hét múlva jön a Ciprusi Vlog második része.